Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnome Moria mit Mods wünscht euch euer Sunny. So, das ist jetzt gerade grün geworden hier. Da müssen wir jetzt mal kurz warten. Will ich mal sehen, was dabei rauskommt. Wie denn dieses Ding aussieht. Hm. Also grün ist es. Wo ist jetzt zum Geier der... 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 Typ, der... Hä? Abgebrochen? Ah, ich habe eine Idee. Eventuell liegen die Clippings hier außen. Hier zum Beispiel. Und dann kommt der, versucht das zu sammeln. Und das klappt nicht. Das ist doof. Ähm... Clippings werden auch in Säcken gelagert, ne? So wie Seeds auch an und für sich. Dann machen wir halt nochmal einen Bereich mit Clippings hier. Gut. Plant Clipping. Und ich glaube, die zählen zu den Loose Items. Hm, wo haben wir... Storage, Loose Items, Bag. Für den Large Bag, wenn ich mich nicht irre, brauchen wir tatsächlich äh, Silk, was wir immer noch nicht haben. Also, äh, den Large Bag, das ist echt eine Aktion. Ähm... Da brauchen wir wohl die, die Spinnen für. Und die können wir halt wieder nur über dieses eine, ähm, diese, die, dieses, äh, das eine, äh, Institut halt, äh, über den einen Merchant halt kaufen. Ah, es regnet gerade. Hier unten ist zwar jetzt feuchter Boden, aber es sammelt sich kein Wasser bisher. Da, ja, wieder weggetrocknet. Das ist ja doof. Hm. Also, das scheint so tatsächlich noch nicht auszureichen. Das ist wirklich schade. Hm. Mal gucken. So, ich lasse es jetzt erstmal äh, das Tor offen. Die sollen jetzt hier rasch die vier Bäumchen fertig bauen. Und dann gucken wir mal, dann dürfen sie mal anfangen, die Clippings einzusammeln und da unten zu lagern. Aber ja, also das ist, das ist die Tür. Wieso steht da eine Tür? Äh, äh, okay, die Kür Tür darf ja da stehen, aber warum ist sie grün? Hm. Stock Item. Okay, was denn? Ein Turnip Seed. Da soll angeblich ein Turnip Seed liegen. Na gut. Alles tut die soweit. So. so. Jetzt seid ihr aber langsam fertig mit dem Einsammeln, oder? Für die Bäumchen. Da ist noch ein Bäumchen übrig. Dann sind wir fertig mit dem Bäumchen. Sehr gut. Was fehlt jetzt eigentlich noch hier für diese Statue? Ähm, mal gucken. Platinum, Armor, alles? Alles fehlt dafür? Ich habe eine Idee. Genau. Ja, ich denke mal, wir können jetzt ruhig Accept Generated Jobs machen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir halt nicht irgendwie aus Versehen Stahl oder sowas verwenden für, für irgendeinen Bau. Aber wenn wir die Anweisung so klar geben hier mit dem... Und das Aussehen gefällt mir auch, muss ich sagen. Hier, seht ihr das? Hier, das Weiße, das ist dann die... Sag schon, die... die hm. Das Weiße ist halt die... Die, äh, die Armor Decoration aus Platin. 
Gut, das Schwert, das erkennt man jetzt nicht wirklich, dass das ein Platinschwert sein soll. Das ist doch ein Platinschwert, oder? 3303. Okay, das Ding ist echt was wert. Super. Das hat zumindest das Ziel, das wir damit eigentlich verfolgen wollten, nämlich eine drastische äh, Erhöhung des Wertes, hat es tatsächlich erreicht. Das ist natürlich sehr schön an und für sich. Also, da, da freue ich mich jetzt sehr drüber. Und dann kommt ja jetzt gleich, oder demnächst zumindest, dann der Nachschub. Kannst ja auch so in Auftrag geben. Statue aus... Pla nee, aus Elektrum. Die Statue war aus Elektrum. Genau. Und das Zeug drumherum war dann aus... Armor Decoration aus Platinum. So. Die Offhand Decoration war aus Platinum. Und die Armor Decoration. Ich dachte, die hätte ich schon gehabt. So. Elektrum Statue, Platinum Decoration, Main Hand, Offhand und Armor Decoration. Sehr gut. Super cool. So, dann haben wir nämlich nochmal 6000 mehr. Wie gesagt, meiner Meinung nach, der Wert in der Great Hall zählt doppelt. Genau. Also es steht nicht da, aber es stand irgendwo mal im Wiki. Ich habe das, bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal im Wiki gelesen habe, dass der Wert der der Great Hall verdoppelt wird im Endeffekt. Deswegen sollte man halt die wertvollen Gegenstände echt in die Great Hall stellen, weil sie da am meisten halt bringen. Ja? Und ja, wir haben ja jetzt eine schön große Great Hall. Und ich tatsächlich hier hinten das mit diesen Statuen voll pflastern. Alter, Schalter, dann wird das richtig was wert. Also so richtig. Naja. So, Giblets haben wir genug für ihn hier. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass jetzt wieder Merchant auftaucht. Aber wir müssten jetzt auch langsam gucken. Es könnte jetzt relativ zeitnah durchaus wieder ein Angriff von Goblins passieren. Ich ziehe jetzt mal den Bronze Lever. Die haben auch hier fast alle Clippings schon eingesammelt. Krass. Hier hinten liegen jetzt noch welche, aber... Die können wir dann beim nächsten Mal machen. Da wird jetzt zwischendurch halt mal irgendjemand sagen, hey, ich komme nicht raus. Aber das wird nur ein paar Mal passieren. Ja gut, da sind schon zwei Leute, bei denen es passiert ist. Aber das soll mir jetzt mal egal sein. Ich meine, gut, viel Clippings ist es ja auch nicht mehr, was sie da brauchen, wa? Da ist schon wieder einer. Okay, okay. Ich mach's ja schon. Bitte, dann mach den wieder auf. Die rennen hier ja andauernd jetzt los mit den Dingern. Oh, schon wieder. Krass. So, jetzt, jetzt rennt er durch. Und holt hier die Clippings. Zack, 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 zack. Und da kommt der nächste. Ja, na klar. Jetzt der Angriff. Ihr wollt mich doch verarschen. So, was macht der hier? Der hier draußen alleine war? Äh. Ja, die sind jetzt durchgekommen. Na klar. Natürlich scheiße. Wir gehen jetzt mal auf langsame Geschwindigkeit. Okay, aber noch ist alles gut. Ja, er flieht, geht hin, flieht wieder. Okay. Na kommt, kommt. Gleich haben wir es. Und keine ernsthaften Verluste anscheinend erlitten. Sehr gut. Prima, haben wir, haben wir trotzdem gut geregelt. Der Angriff war jetzt nicht zu heftig. Gut, damit sollten wir jetzt noch mal ein bisschen Zeit haben. Aber ja, das war... Kann es das sein, dass wir einmal im Sommer und im Winter einen Angriff mit Mans haben? Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir kommen tatsächlich so zweimal im Jahr, kommt ein Mant angriff Die Angriffe der, der anderen sind häufiger haben wir hier irgendwo 
Goble, äh, Gnome Gegenstand, der rumliegt. Ne, ne? Das sieht alles soweit gut aus. Okay. Supi. Ah, du stellst die ganzen... Na naja, klar, die sind ja dann auch nochmal dadurch verletzt worden. Das ist auch sehr gut. Ja, wir haben ja, wir haben ja eine gute Verteidigung an und für sich. So, die Türen. Da müsste ich zwei neue Türen natürlich gleich wieder setzen. So, Reinforced Stone Door. Tack. Und tack. Sehr gut. So. Das ist dann für heute wahrscheinlich aber auch erstmal wieder die letzte Aufnahme. Ich muss nämlich nochmal gucken. Ich brauche jetzt ein neues Adventure. Casey Rain ist nämlich bei mir eigentlich jetzt schon durch. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt... Also entweder ist mit der letzten Gnomoria-Folge oder mit dieser Gnomoria-Folge. Heute ist auch die letzte Folge Casey Rain rausgekommen. Ich brauche ein neues Adventure, was ich spielen kann oder irgendwas in der Richtung. Und äh, Casey Rain hat mir so gut gefallen. Jetzt wird es richtig schwer, was <lacht> weiteres Ähnliches zu finden. Das war so cool. Das hat mir so gut gefallen. Das war so krass. Also... Es gibt wirklich ja so ein paar Spiele, die, wenn die zu Ende sind, das ist wirklich halt so, als hättest du irgendwie einen, einen Kumpel verloren. Ja, also, oder weißt halt, dass du ihn zumindest lange nicht mehr wiedersehen wirst. Und das war tatsächlich so ein bisschen in diesem, ja, wie halt das Ende eines guten Buches, ne? Wie ein Freund, den man verloren hat. Nicht ganz so extrem vielleicht wie bei, bei so einer Buchreihe, die man lange gelesen hat. Aber das war schon echt eine Erfahrung. Fand ich sehr cool. Sehr, sehr geil. Naja. So, wo sind wir hier? In das Ingredients, Vegetables, blablabla. Das funktioniert soweit alles. Wir sind jetzt schon bei Large Meals 30. Sehr gut. Was habe ich denn da eigentlich an Large Meals aufgegeben? Das Hearty Breakfast und die Torte. Damit haben wir tatsächlich alle, die da sind. Cool. Pass auf, dann erzeugen wir doch mal Hearty Breakfast einfach 50. Und Torte machen wir 20. So. Da ja, dann essen die ja von dem anderen quasi ja gar nichts mehr wahrscheinlich. Deswegen wird hier auch nicht mehr alles weggetragen, oder? Ja, das liegt einfach daran, dass ich für DAF und sowas wahrscheinlich keine Zwischenlagerung organisiert habe. Was nicht sehr clever ist, muss ich zugeben. Na, mal gucken. Mal gucken. So. Dann haben wir das, das, das funktioniert soweit alles. Die ganzen Einzelteile der, der Mans, die hier so rumliegen. War auch richtig fies eigentlich. So. Gut. Angefangen wir gut überstanden. Jetzt haben wir auch die Clippings alle eingesammelt, ja. Dann können wir hier jetzt endlich mal den Lever wieder pullen. Ja gut, also zum Glück haben wir wenigstens nicht... Also wirklich unangenehm wäre dieser Angriff vor allem geworden, wenn wir hier oben halt offen gehabt hätten und die hier oben reingegangen wären. Also das, das wäre so Worst Case gewesen. Die Elektrumstatue ist schon mal fertig. Es fehlt aber anscheinend noch so die ganze Decoration. Na, eine Armor Decoration haben wir auch noch. Dann fehlen wahrscheinlich noch Main Hand und Off Hand Decoration. Aber das wird auch noch kommen. Oh ne. Da ist sogar das Ding schon fertig. 3800. Äh, 3083. Sehr, sehr gut. Vom Aussehen her gefallen die mir durchaus auch. Ist gar nicht schlecht. Ein Merchant von Clawlike Kingdom. Okay. Ähm, ich guck mal, ob wir mittlerweile einen neuen kennengelernt haben. Nein, haben wir natürlich nicht. Also, da haben wir echt ein bisschen Pech. Ich muss zugeben, ich glaube, man würde sich besser entwickeln, wenn man das Glück hat, frühzeitig den, äh, das, das, das Mining, die Mining-Gruppierung äh, zu finden. Denn, seien wir mal ehrlich, also die wirklich interessanten Sachen haben wir von den Agriculture und sowas eigentlich nicht bekommen. Also, wir haben hier zwar so dann so die Honey Badger und sowas, das hat uns aber nicht so wahnsinnig viel genutzt. 
Die Bären haben sich nicht vermehrt, ob das beabsichtigt war, ob wir da irgendwo Mist gebaut haben oder so, das kann ich nicht sagen. Wir hatten hier Sheok Clipping, das können wir ja einfach mal holen. Nehmen wir mal vier Stück oder so. Vier. So, da gucke ich mir mal an, was da für ein Baum draus wächst. Ähm, ansonsten eigentlich auch soweit alles uninteressant. Bärheit, Copper Scrap. Ja, sowas äh, haben wir halt eine Zeit lang, war das sinnvoll, das zu kaufen, ne? weil ich glaube, ein Copper Scrap gab ja auch ein, ein äh, Copper Barren. Aber mittlerweile ist es halt für uns völlig uninteressant. Wir könnten den Pine Resin kaufen. Da haben wir nicht mehr so viel von. Und das ist echt preiswert eigentlich. So, ähm, mit normalen Sachen konnten wir bei denen nicht wirklich gut arbeiten. Wir hätten hier eine Pur Bronze Blunder Bass. Die wäre fast so viel wert wie der, der Einkauf. Krass. Können wir ja mal eine nehmen. 332 sind wir. Dann machen wir den Rest hier rüber. Hm, mal gucken. 20 sind wir bei 392. Und dann sind wir die 8 Copper Coins los. Zack. So, und damit sind wir bei 408. Brauchen wir ja. Hm, na gut, dann nehmen wir die wieder zurück. Und von dem hier brauchen wir dann nochmal 5, 407. Na klar. Und Sunny wieder beim Optimieren. Ja, manchmal habe ich so Tage, da will ich das partout nicht machen. Dann bin ich aber auch vielleicht schon ein bisschen müde oder so. Und dann habe ich auch wieder Tage, wo ich so denke, hey, auf den letzten Cent, auf den letzten Cent. Ja, das machen wir. Ja. So, prima. Hier ist alles soweit gut. Hier brauchen wir auch eigentlich immer noch mal das zweite Tier, das dazu gehört. Ne? Denn das Kamel ist irgendwie ein bisschen einsam. Da wollten wir auch mal gucken, ob wir da mit Zucht vielleicht ein bisschen weiterkommen. Ich glaube, die würden dann halt auch Milch geben. Ähm, bei dem hier müssen wir auch gucken, ob er sich halt vermehren kann. Wir haben, glaube ich, jetzt mehr Mail oder Female Beetle. Female, genau. Ah ja. Eigentlich hieß es, da sollte kein Exhausted mehr angezeigt werden. Also bei denen ist es jetzt auch gut, aber anscheinend bei den anderen. Da wird immer Exhausted angezeigt. Ich habe auch nie verstanden, warum. Weil die können sich halt auch nicht hinlegen. Wir können denen keine Betten bauen. Ja? Ähm, meines Wissens nach nicht. Ich meine, so ein Strohbett hätte man hier theoretisch auch bauen können. Apropos, die können wir mal abreißen. Was sollen hier diese blöden Strohbetten? So. Sehr schön. Gut. Dann ja, machen wir gleich noch eine Statue. Scheiß drauf. Wir machen gleich noch die Scha äh, Statue, die letzte. Ah, Soldier. Sword and Shield. Wir nehmen die Platinum Armor Decoration. Wir nehmen die Elektrumstatue, die Platinum Mainhand und die Platinum Offhand Decoration. So. Zack. Dann kommen wir da nämlich auch nochmal ein bisschen Punkte. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt darauf, dass schlicht und ergreifend wir dann im Herbst endlich noch mal ein paar Gnomen bekommen und vor allem den Kontakt zum letzten Gnome Kingdom. Das wäre wirklich geil. Das wäre das wär einfach so das, was uns dann wirklich hoffentlich dann endlich mal die nötigen Materialien beschert, um dann hier das Ding zu bauen. Weil bisher hatten wir, was das ja angeht, ja doch recht viel Pech. Wir hatten jetzt Tanksten oder sowas, hatten wir bekommen, ne? Genau. Aber Orichalkometril immer noch nicht und also das dauert wirklich, also ich finde es irgendwo sehr cool, dass man halt die Sachen auf diese Art und Weise besorgen muss, ähm, aber tja, 
Also ich muss zugeben, es da müsste, sollte man dann vielleicht doch nochmal gucken, ob man... Äh, es gibt ja drei Einstellungen. Es gibt ja die Standard, so wie, wie dass man halt von Anfang an alles machen kann. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht schlecht an sich. Aber ich glaube, mir wäre das zu langweilig gewesen. Aber dass man hier so ewig braucht, bis man dann endlich mal die, die Dinger zusammen hat, weil vom Geld her würden wir es halt hinkriegen. Es müsste nur endlich mal jemand kommen, der uns die Sachen anbietet. Und das ist ein bisschen nervig. Hätten wir jetzt einfach nur eine normale Forschung gehabt, ja, da hätten wir es auch mittlerweile längst erforscht. Ah, da kommen die Goblins. Okay. Dann machen wir das aber in der nächsten Folge, denn jetzt heißt es erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.